ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ లాంటిది అండి పీపుల్ ఆర్ నెగిటివ్లీ బిహేవింగ్ రైట్ అండ్ స్పిరిచువల్ కాదు సింప్లీ రిలీజియస్ పీపులే చాలా నెగిటివ్గా థింక్ చేస్తున్నారు రైట్ హౌ కెన్ ఇట్ విల్ బి జస్టిఫైడ్ అండి బికాస్ చేసే ప్రతి పని లుచ్చే ఉంటే అండ్ చాలా భజన చేసేస్తే అయిపోతుందనే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అన్ని మతాలకి ఇదే ఉంది కదండి ప్రతి మతంలో స్పిరిచువాలిటీ అనేది అదొక మారు పదం అంతే రిలీజన్ కి బట్ రిలీజన్ బుక్స్ అన్నిట్లో కూడా పాప పరిహారం అనేది ఉంటుందండి అంటే పాపాలు చేయొచ్చు అన్న లైసెన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు ఇంకోటి వాళ్ళు ఏం రాస్తారంటే ప్రతి మత గ్రంథంలోని మనిషి నైజమే పాపం లేకపోతే పాప పరిహారం ఉండకూడదు కదా ఇప్పుడు ఒక పుస్తకంలో ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది అంతకు ముందు మత గ్రంథాలే కాన్స్టిట్యూషన్స్ కదా సో మత గ్రంథాలు కాన్స్టిట్యూషన్స్ గా ఉన్నప్పుడు అందులో తప్పు చేయకూడదు అని స్పష్టంగా రాసిన తర్వాత కూడా తప్పులు జరుగుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం మనిషి నైజంలోనే తప్పు ఉంది సో ఇక తప్పు చేయకూడదు అని స్పెషల్ గా నువ్వు రాసుకున్నంత మాత్రం ఉపయోగం లేదు సో కాబట్టి దాని వల్ల దాని పక్క నేను రాస్తానంటే నీకు ఇది చేస్తే నీకు శిక్ష ఓకే వెరీ గుడ్ కనీసం శిక్షకు భయపడన్నా సరే తప్పు చేయకుండా ఉంటాడు అని అలాంటప్పుడు పాపాన్ని కడిగేయటం ఏంటి పాపం ఇప్పుడు తప్పు చేస్తే శిక్ష ఉంటుంది కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది నువ్వు చేసిన ఏదైనా పనికి కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ అండి ఇందులోనే అంటే వాళ్ళకి తెలుసు కూడా అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ద వే ద టాక్ అన్నది వాళ్ళకి కాన్షియస్ గానే మాట్లాడతారు కదా సపోజ్ వాళ్ళు గనక ఇదే ఒక 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 రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో మనం ఇచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళకే అడిగాం అనుకోండి సపోజ్ అరే ఇది కరెక్టా కాదా అని అన్నా అడిగాం అనుకోండి ఆ ఇది రాంగ్ రా అని వాళ్ళే చెప్తారు కాన్షియస్ గా మనం ఒక రిటర్న్ ఫామ్ లో ఇచ్చిన ఏదైనా ఏదైనా కథలా చెప్పి అరే ఇక్కడ ఇలా జరిగిందిరా దీన్ని ఏమంటావు అని అంటే అవును అది తప్పేరా మరి ఈ మీరు కూడా ఇలాంటివే చేస్తున్నారు కదరా అంటే అప్పుడు రాదు మళ్ళీ దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంటాను అండి ఇప్పుడు మన గణ విఘ్నేశ్వరుడి జననం స్టోరీ ఉంది సార్ కదా అంటే ఏంటే శివుడు ఎక్కడికో వెళితే ఏదో తనకో దేనికో వెళితే పార్వతి ఒంటరిగా ఉండి ఒక బొమ్మను తయారు చేసుకుని ప్రాణం పోసి పెట్టుకుంటే శివుడు వచ్చి సొంత కొడుకుని గుర్తుపట్టక అంటే పార్వతి తయారు చేసిన కొడుకుని గుర్తుపట్టక తలనరికేశాడు సో అది అది ఒక లీల అది శివుడి లీల అంటారు రైట్ దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది దానికి వెనక ఒక స్టోరీ ఉంది దానికి మూషికాసురుడు రావాలి ఇంకొకటి రావాలి అందుకని ఇలా చేసాడు అని అన్ని బ్యాక్ స్టోరీలు తయారు చేస్తాను నేను ఈ స్టోరీని ఇంకో రకంగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు అబ్దుల్లా అని ఒకడు ఉన్నాడు ఫాతిమా అని ఒక ఆ ఉంది ఓకే సలీం గడ్ ఒకడు ఉన్నాడు ఆ సలీం గడ్ అని టెంట్ బయట నుంచో పెట్టింది అబ్దుల్లా గడ్ వస్తే అక్కడ సలీం గడ్ లోపలికి రానేవలేదు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నువ్వే ఒడివి అని అని అడిగాడు అబ్దుల్లా ఒళ్ళు మండి దగ్గర ఉన్న కడుకుని తోటి నరికి అవతలు పారేసాడు నా ఇంట్లోకి నన్ను వెళ్ళేమో అని అంటావా ఇప్పుడు ఇది ఏం ఇదేంటి నీ ఈ స్టోరీ చూస్తే నువ్వేమంటావు అంటే ఆ ముస్లింలు అంతే అంత అత్తంతో మాట్లాడుకునే వాళ్ళే కదా వాళ్ళు అంతే వాళ్ళు అట్లానే చేస్తారు అంటే ఈ పేర్లు మార్చారు అంతే రా ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ విఘ్నేశ్వర స్టోరీ అంటే వెంటనే మనోభావం దెబ్బతింటాయి రైట్ అండి సో సేమ్ థింగ్ రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇస్లాం లో జరిగిన స్టోరీని ఇస్లాం లో జరిగిన స్టోరీని ఒక ముస్లిం తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇదేంటి కృష్ణుడు ఇలా చేశాడు లేకపోతే శివుడు ఇలా చేశాడు విష్ణువు ఇలా చేశాడు అంటే అవునవును ఈ విగ్రహారాధకులు అందరు ఇస్తే ఇలాంటి దిక్కుమాలి పనులే చేస్తారు ఒరే చేసింది విష్ణువు కాదు రా బాబు మీ మొహమ్మద్ చేశాడు ఇగో ఈ ఏరియాలో ఇలా చేశాడు అంటే ఏ నీకు సబ్జెక్ట్ తెలియదు నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియదు కాంటెక్స్ట్ తెలియదు అంటారు దీనికి ఒక ఒక థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరు వాళ్ళ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ ని మొత్తం కాదు కదండి సగం కాదు కదండి ఒక వన్ పర్సెంట్ చదవట్లేదు చదవరు కూడా పర్సెంట్ కూడా చదవరు అండి జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఒక డైలాగ్ లాగా ఒక టైటిల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇది మహాగ్రంథం లేకపోతే ఇది ఒక అద్భుతం అన్నట్టుగా ఫిక్స్ అయిపోయి మైండ్ లో కానీ చదివి ప్రశ్న జనరల్ గా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఎవ్రీ రిలీజియస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ అ బుక్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిక్ అనుకున్నా వాటిని చేతిలో పెట్టుకుని పరిశీలించాలి పోని నెక్స్ట్ స్టెప్ లా గుండెలో పెట్టుకోండి పెట్టుకుని ఆరాధించండి గుండెలో కానీ నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరేగిస్తే ఇంకా నాశనమే అండి అట్లీస్ట్ పోని గుండెలో పెట్టుకున్నా వాడు ఏదో చేసుకుంటున్నాడు వాడు రూమ్ లో ఏదో చేసుకుంటున్నాడు పోని వాడు కాలేలు ఏదో చేసుకుంటున్నాడు కానీ అది డిస్టర్బెన్స్ నెత్తి మీద పెట్టుకుంటే ఇంకా ఇంకేం కళ్ళు కనిపిస్తాయి అండి ఇంకా ఇందులోనే ఒక పాయింట్ ఏంటి యాక్చువల్లీ నేను నేను నేను
విలన్స్ విలన్స్ మొత్తం దేవుడు పూజలు అన్ని చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఒక గుడే ఒక వాళ్ళు ఒక ప్రైవేట్ గుడే పెట్టుకొని కానీ వాళ్ళు చేసేవన్నీ ఆ పాప సినిమా మొత్తం అవే చేస్తుంటారు సో నాకు అక్కడ థాట్ వచ్చింది ఇదేంటిది దేవుడు ఇంత భక్తి పార్వసం ఉంది వాళ్ళు చేసేవి ఇవే పనులు అంటే వాళ్ళు కాన్షియస్ గా కాదు కాన్షియస్ గా అంటే సపోజ్ వాళ్ళని కనుక మైండ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగా అనుకో దేవుడు చూస్తాడు కదరా అంటే వాళ్ళు అలా అనుకోవట్లేదండి అంటే అదొక అది అదే ఇది ఇదే అన్నట్టుగా వాళ్ళు రెడ్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంకొక మెంటాలిటీ కూడా ఉందండి ఏంటంటే నాకు ఇది జరగటం దేవుడికి ఇష్టం అంటే ఎవ్రీబడి టేక్స్ దేర్ రిలీజన్ యాజ్ అ లైసెన్స్ అనమాట నా ధర్మం అది చెప్తుంది నేను ఇలాగే చెయ్యాలి ఇప్పుడు పక్కనోటి దగ్గర ప్రతిదాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేసుకుంటారు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఒక లక్ష రూపాయలు దొరికాయి అనుకోండి రోడ్డు మీద లక్ష రూపాయలు దొరికాయి అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవడో లక్ష రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు కదా సో ఎవడికో నష్టం జరిగింది ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు కాదనుకుంటే ఒక ఫోన్ పడిపోయింది ఆ ఫోన్ ఎవడో పోగొట్టుకుంటే తప్ప నీ దగ్గరికి రాలేదు నువ్వు పోగొట్ నువ్వు దొరికావు కాబట్టి ఆహా నేను నాకు ఫోన్ కావాలనుకున్నాను దేవుడు నాకు ఫోన్ ఇచ్చేసాడు మరి ఆ పోగొట్టుకున్నాడు ఏం చేసినాడు దేవుడు వాడేదో పాపం చేసి ఉంటాడు వెంటనే ఆన్సర్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది వాడేదో పాపం చేసి ఉంటాడు వాడు ఎక్కడో ఏదో చేసి ఉంటాడు సో కాబట్టి వాడికి పోయింది నేను మంచోడు కాబట్టి వీడు చేసే అన్ని లఫంగి పనులు అప్పనంగా ఫోన్ కావాలని కోరుకున్నాడు సొంతంగా సంపాదించుకుని డబ్బుతో కొనుక్కుందాం అని కాదు అప్పనంగా కోరుకున్నాడు ఎవరితో పడిపోయింది దొరికింది ఇది దేవుడు ఉన్నాడని ఫిక్స్ అయిపోతాడు నేను అవును ప్రతి దానికి రిలీజియన్ నుంచి ఏదో ఒకటి పట్టుకురావడం లేదా ఫిలాసఫీ నుంచి ఫిలాసఫీ కెన్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అండి ఇది నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను ఫిలాసఫీ కెన్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎక్కడ నుంచి అయినా కానీ పట్టుకుని ఉంటామని అంటారు కానీ వేసి కామన్ సెన్స్ పెడదాం రా ఇక్కడ ఇది ఈ ఈ తరానికి లేదా ఈ టెన్ ఇయర్స్ కి ఏమైనా సెట్ అవుద్దా ఈ థర్టీ ఇయర్స్ అసలు ఇది ఏమైనా దీనికి ఏమైనా సైంటిఫిక్ టెంపర్ బేస్ ఏమైనా ఉందా ఏమి సంబంధం లేదండి ఇదైతే నేను అబ్జర్వ్ నేను మొన్న రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ ద కాన్వర్సేషన్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ముస్లిం గాయ్ ఫ్రెండ్ అతనితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయండి ఐ కెన్ సీ క్లియర్లీ సెన్స్ అండి సమన్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ హిమ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ముల్లాలు అంటే అవును అంటే హీఈస్ సింప్లీ ఈజ్ ఓకే విత్ సెకండ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటంటే అరే మా మా వైఫ్ ఇంకా ఓకే చెప్పేసిందరా అంటే నేను నేను కొంచెం వ్యంగ్యంగా అడిగానండి అంటే మీ మీ వైఫ్ కూడా సెకండ్ మ్యారేజ్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ అయినారా ఆడవాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు అట అలా కాదురా ఓన్లీ మగవాళ్ళు ఉంటదరా అది రూల్ అది అట్టేసరికి ఓహో ఇది ఏం దరిద్రం రా అంటే నాకు ప్రాపర్టీ ఉంది నాకు ఆస్తులు ఉన్నాయండి అన్నట్టుగా చెప్పారు చెప్తే వామో ఇది ఇది మరీ దారుణం ఇంకా ఇంకా అది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టాక్సిక్ రైట్ ఇంకా నేను దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తా అన్ని చోట్ల ఉంది వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇట్లా ఈ వర్ణ వ్యవస్థ లేదు కదా అందరు ముస్లిం అని అనుకున్న వాళ్ళు అందరికి అధికారం ఉంటారు అంటే దాని నలుగురు చేసుకోవచ్చు అండ్ అండి ఇప్పుడు ఒక ఎతీస్ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్ ఒక ఎతీస్ గా మారాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి నాకు నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిబరల్ మెంటాలిటీ ఉండాలి రీజనింగ్ అనేది ఉండాలి సైంటిఫిక్ టెంపర్ ఏదో ఒక ఫస్ట్ కొన్ని బేసిస్ గానే ఉండే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అలా ఉన్న తర్వాత అప్పుడు కానీ ఎతీస్ గా మారలేరండి ఎవరు మంచిగా కైండ్ హార్టెడ్ ఉండాలి కైండ్ హార్టెడ్ అలా ఫస్ట్ థింగ్ ఎతీస్ట్ గా మారటానికి ఉండే సైన్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే ఎలాంటి మనుషులు మారటం ఈజీ అనేది అని కనుక ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి మీరు చెప్పినట్టు న్యూట్రల్ మైండ్ సెట్ ఉండదు వాళ్ళు భక్తులైనా పర్వాలేదు డీప్ భక్తులైనా పర్వాలేదు కానీ మనోడు చెప్పింది ప్రతిదీ గుడ్డిగా నమ్మేయకూడదు అన్నది ఉండాలి అంటే వాళ్ళ మతంలోంచే దొంగలు బయటపడుతున్నారు అనుకోండి బాబాలు కానీ పాస్టర్లు కానీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ రిలీజన్స్ కదా బాబాలు కానీ పాస్టర్లు కానీ ప్రీస్లీ క్లాస్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా దొంగలు బయటపడుతుంటే దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ స్కెప్టికలీ అరే స్వామి అనగానే నెత్తి మీద కాషాయం మొహాన్ని బూడ్ చేసుకుని ఒంటి మీద కాషాయం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కడు మంచోడు కాదు తెలిసి చేసుకోవాలి తెలిసి చూసుకోవాలి అన్న ఐడియా వచ్చినోడు వాడు కొంతమంది గురువులు ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గరిక్కపాటి గారు కానీ లేకపోతే ఈ మన ఈయన ఇంకొక ఆయన కానీ చాగంటి గారు కానీ గురువులుగా ఉంటారు అలాగని చెప్పి కాషాయం వేసుకున్న ప్రతి ఒక్కడు మంచోడు అని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్న మంచోళ
గుడ్డిగా ఒక్క ఒక్క దొంగ విధమని చూపించగానే హే నువ్వు క్రిస్టియన్ నువ్వు మతం మారిపోయావు నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ నువ్వు అని అటాక్ చేసి అనుకోండి వాళ్ళకి ఐ హ్యావ్ నో రెస్పెక్ట్ అనమాట వాళ్ళని అటాక్ చేసి నేను కూడా అలాగే దెబ్బతీస్తాను సో యూ యూ నీట్ టు బీ ఏబుల్ టు రీజన్ విత్ ఎందుకంటే కళ్ళు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న మోసగాళ్ళను కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతే దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ అది రైట్ ఫస్ట్ అది యాక్సెప్ట్ చేయి పక్క మతం ఒకటి ఎదవా అన్న సంగతి నేను మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తా ఎందుకంటే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అదే ప్రూవ్ చేస్తా నీ మతం అనుకున్నప్పుడు నీ గొప్ప మతం అనుకున్నప్పుడు నీ మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఒక విధవ తప్పులు చేస్తున్నాడు మోసం చేస్తున్నాడు చట్ట ప్రకారం ప్రూవ్ అయింది కూడా రైట్ మెజారిటీ ఉన్న దేశంలో ప్రూవ్ అయింది అప్పుడు కూడా నువ్వు ఒప్పుకోకుండా లేదు వాడి వాడిని మాట్లాడడం నేను పక్కన తప్పు చేశాడు వాడిని గురించి మాట్లాడడం అరే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఏంటి ముందు మన మతాన్ని మనం బాగుపరుచుకోవాలి కదా నేను చూపించేంత వరకు నువ్వు నీ మతంలో ఉన్న పంది కొక్కుని కనిపెట్టకపోతే ఇంకా నువ్వేం గొప్ప నువ్వేం మతాన్ని బాగు బాగు చేసుకుంటున్నావు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫర్ యువర్ రిలీజన్ నాస్తికులర్ హెల్పింగ్ దిస్ రిలీజన్స్ టు వీడ్ అవుట్ పంది కొక్కులు పంది కొక్కుల్ని కనిపెట్టేదే నాస్తికులు లేదా పక్క మతంలో ఉన్న పంది కొక్కుని ఈ మతంలో ఉన్నాడు కనిపెడతాడు అసలు వాళ్ళ మతాన్ని వాళ్ళు సంస్కరించుకుని ఇచ్చి నా దేవుడు పేరు చెప్పుకుని ఈ ఎదవలు వీళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారు వీళ్ళ తన్ని తగలేయాలి వీళ్ళని విమర్శించాలి లేకపోతే వీళ్ళ ఫాలోవర్స్ నచ్చ చెప్పాలి అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి ఉంటే మనం ఈ పని చేయాల్సిన పని లేదు అదే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి మీరండి మీరు ఈ మధ్య వీడియో చూస్తున్నాను అంటే మీరు కట్ చేసి పెడతారు కదండి స్ట్రీమ్స్ లో ఉన్న వాటిలోనే అండ్ సపరేట్ టాపిక్స్ కూడా చేస్తారు కదా ఐ థింక్ మీరు స్పేస్ రిలేటెడ్ గా ఏమైనా టాపిక్స్ టాపిక్ ఆ టాపిక్ మీద వీడియోస్ చేయండి అండి కొంచెం ఇది ఓన్లీ ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక హాబీ అండి బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ డెడికేటింగ్ టైమ్ అట్ ఆల్ అవునండి అవును మీ మీ పర్సనల్ టైం కూడా చూసుకోవాలి మీ మొత్తం ఆఫ్ కోర్స్ ఎథిజం ఇస్ ఏ సోషల్ సర్వీస్ అని నేను నేను అనుకుంటాను అండి మనం బాగుపరుచుకుంటాం ఐ యామ్ నాట్ అట్ ఆల్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ మనీ ఎవర్ని సపోర్ట్ చేయమని నేను ఎప్పటికీ అడగను yes there is no no reason to do it youtube uh, is doing its job that's all about mm-hmm. అంటే నేను ఈ ఈ టాపిక్ సైన్స్ టాపిక్ మీద ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అండి నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు లిబరల్ గానే ఉండేవాడిని న్యూట్రల్ గా ఉండేవాడిని బట్ ఐ నెవర్ టర్న్ టు అయితే అండి బిక్ బికాస్ నేను నేను అనుకునేవాడిని ఏంటంటే నిరీశ్వరవాదం వరకు మాత్రం రాలేదండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఆమ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ నేను ఇక్కడ పుట్టాను హిందీ దీనిలో పుట్టాను కాబట్టి ఇది దీన్ని నమ్ముదాం అందరికి ఒక్కొక్కటి అలా ఎవ్రీ రిలీజన్ సపరేట్ గా ఉంది అన్నట్టుగా అనుకున్నాను బట్ ఈ వెన్ వెన్ లాక్డౌన్ పడిన పడినప్పుడు కొంచెం ఒక రూమ్ లోనే కూర్చునేసరికి ఏం చేద్దాం అన్నట్టుగా అనుకున్నప్పుడు స్పేస్ లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదండి స్పేస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో అంతా కొంత బట్ చాలా డీప్ కి వెళ్ళిపోయాను అంటే నా పాయింట్ ఏంటి అంటే అండి పీబీఎస్ సైన్స్ చాలా ఉన్నాయి చాలా సైన్స్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి బట్ అవి ఇంగ్లీష్ లో అలా ఉంటాయి కదా అంటే నేను మా ఎతి జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ ఛానల్ లో సైన్స్ ఛానల్ అన్ని డీప్ గా వెళ్ళేసరికి అసలు ఇప్పుడు చెప్తున్న దానికి మన బుక్స్ లో ఉన్న దానికి ఏ రిలీజన్ కైనా సంబంధమే లేదు కదా అసలు ఏబిసి దగ్గర వీళ్ళు ఉంటే అక్కడ ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి చేస్తున్నారు కదా అన్న ఒక లాజికల్ పాయింట్ ఒకటి వచ్చిందండి నాకు ఆ తర్వాత నుంచి నేను ఇంకా మీలాంటి ఛానల్ ఇంకా బాబు గోగునగర్ అయితే ఆయన గ్రేట్ అండి అసలు అసలు అతను ఒక వేరే రెల్మ్ లో బతుకుతున్న ఒక వ్యక్తి అతను ఆయన వీడియోస్ నాకు ఆ తర్వాత ఇంకా లాజికల్ గా అనిపించడం మొదలు పెట్టాయి ఓహో అతను అప్పుడే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా మనకి ఇప్పుడు ఎలిగింది బల్బు అన్నట్టుగా అనిపించింది సో అందు గురించి మీకు కూడా కొంచెం స్పేస్ ఛానల్ మీ దాంట్లో కూడా కొన్ని పెడుతున్నారు అనుకోండి సపోర్ట్ తెలుగులో టార్గెట్ చేశారు అనుకోండి మేబీ ఇంకా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ వస్తాయి ఆ థాట్ ప్రాస్ ఇంకా ఈజీగా అయితే మారవచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది రైట్ సార్ రైట్ మనోహర్ గారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ